Жумабой интернет колдонучлар бол видеоны кызу талку алышуда. Тасманы жариялаган айрым маалымат каражаттары окуя бишкектеги номер 11 шардык мектепте тартылганын маалымдашкан. Анда мугалим жогорку кластагы окучу кызды класташтарынын көзүнчө башка көзгө коюлап буруп жатканын көрүүгө болот. Видео савак болуп жаткан мезгилде окучулар тарабынан тартылып алынган. Окучу кыз мугалимине мен күнөлүү эмесмин. Сиздин мени урганга акыңыз жок деген сөздөрүнө маани бербестен мугалими окучу кызды урып сокконун токтоткон эмес. Бирок Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы видеонун чоо жайын териштирип, тасма Кыргызстанда эмес. Сочиде тартылган деген билдирүүсүн массалык маалымат каражаттарына билдиришкен. Мындай видеолор буга чейин Кыргызстанда да, чет мамлекеттерде да интернет колдонуучулар тарабынан коомчулукка тарап келген. Адистердин айтымында мектептерде жогорудагыдай көрүнүш дайым эле орун алып келет. Ошондой учурга кабылган окуучулар моралдык жактан жабыркоого туш болот дешет психологтор. Бул жерде балким окуучу өзүнүн кеткендер, балким мугалимдин кеткендер, бирок кандай болбосун бай ортодогу мамиле алака, сабакка болгон окуучулардын шыктануусу, сабак өтүүгө болгон мугалимдин аракетти шыктанулары бир аз болсо да бай жаракка кетип, бири-бирине болгон антипатиялардын пайда болушуна алып келет да. Окуучулардын айтымында мындай көрүнүш класс ичинде дайым эле болуп турат, бирок көпчүлүк учурда жабылуу аяк, жабык бойдон калат. Анткен менен жаштар мугалимдердин аларга карата акарат келтирүүсү одоно тартип бузган көрүнүштешет. Окутуучулардын жаш балдарга тең элип кол көтөрүүсү өздөрүнө болгон сыйдын жоголушуна, сабака болгон көңүл буруунун начарлашына алып келет. Анда таптакырындай карама-каршы мында, мисал мугалимдер булар окуучуларга билим берип, ошондой үйрөтөт да. Анткени ар бир бала башка бирөөн үйбөлөсүнүн баласы да, атасынын же апасынын баласы. Ал мугалимдай кол тийбеш керек да, жөнүндө ага билим беш керек, ал өзүнө окутуп иштеп кетеш керек. Учурда мугалимдерге класстагы окуучунун санына жараша айлык акы төлөнүп берилет. Ал эми педагогикалык эреже боюнча бала көңүл чордонунда болушу керек. Адистердин айтымында сабак учурундагы кырда алган мугалим жоопту. Андыктан алар өз ишмердүүлүгүндө педагогикалык сапаттарды арттыруу зарыл. Ал эми окуучуга кол көтөрүүгө, тил тийгизүүгө педагогикалык эреже боюнча тыю салынган. Педагогти милдеттер дегенде жазылган педагогикалык этиканы сактоо деп да. А бала деген мына билесиңер, темпераменттер бар. Холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. Холерик бул отура албайт ал. Табиатынан ошондой, ал шоктонуш керек. Ал кол тыңдап турат. Анда ошо нура берш керек болду. Практика көп бирөз ана мен университет боюнча практика жоктумун. Барып калганда Зачу был тут, талаш тарта, смили сагала, тарта не лежал, клаус дебкил гендерде, горбкил дебкил 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 Буга чейин окуучуларга кол көтөргөн видео Нарын шаарында да тартылып, коомчулукка жарыяланган. Ошондон ула Мүстүбүздөгү жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин буйругунун негизинде Ош шаардык билим берүү башкармалыгы шаардагы мугалимдерге педагогикалык этика деген темада семинар өткөрүшкөн. Жалпысынан 3400 мугалим семинарга катышкан. Но январдык декадада усулдук окубузда мугалимдин этикасы деген сабак семинарлар өтүлсүн деп. Биз ар бир мугалимге кайрадан Мурдагы өткөн темабызды кайталап жаңылап, ар бир мугалимге түшүндүрдүк. Кимде ким кыскасымдай семинардым. Урган акысы жок. Кимде ким ушундай болуп контакт болгон болсо, физикалык контактка кирген болсо, эч бир кандай түрдө болсун, болорсо, болсо болсун, башкармалык жана министрлик булады колдоп айткандай айткан болсун балдарыңызга. Учурда коомдук мекеме уюмдар, ишканалар, психологиялык кеңеш берүү каналарын ачышып, психологторду ишке тартышууда. Маселен, коргоо органдарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинде, жаза аткаруу мамлекеттик кызматында жана башка мамлекеттик ишканаларда психологиялык штаттар ачылып жатат. Эгерде мектептерде да психологиялык кеңеш берүүчү ишканалар болсо, алар бир канча изилдөөлөрдү жүргүзмөк дешет адистер. Окучу менен мугалимдер ортосуна мамлени, бала менен ата-энин ортосунагы мамлени, бала окуучулар менен окуучулардын ортосунагы мамлени, ушулардан келип чыккан конфликтерди изилдейт. Алардын психологиялык өзгөчөлүгү, алардын сүйүшкө барып атаган жүрүм-турумдары, алардын келечекке болгон, кесипке болгон тандоосу же кесипке болгон багыт алуулары боюнча өзүнчө изилдөөлөр жүргүзүп, алар боюнча иш-чаралар өткөрүлөт. Бирок тилекке каршы азыркы учурда соцпедагогдор гана иштеп жатышат. Бирок ал мугалим тикиден тики 
ki valdar men iştiydi, cihu kucular iştiydi, cihu muallimler men iştiydi. Sospede o tuzun tuz bar najit şalbayt. Kırgızistan'da Sovyetler sayısı mezgilinde balanı mektep ki bergenden ki muallimler alardı kamurda yakalıp ileybi çekesinin slaybı balaga bilimin bir akıllı nayta o kalanda terbiye birip gelişken. Alemi uçurda ateneler baldarına boluşup muallimlerinde abroyu tevleni palgan uçurlar kop katlat işe tadister. Psikologlar ötkol mezgildeği okuçular predmetik muallimlerden klas çetekçisinin sözünü okpaya kalan uçurlar bol oran aytışat. Andıktan uçurda ar bir mektepke psikologlar, küçtü pedagogtor okuçular üçün de muallimler üçün de kerek deşet alar. Mınday şartta ateneler de mektepinin tığız baylanışta boluşu zarıl. Aytunu Sultanova, Çınarbek Alipekov, Samat Saydamatoğlu, Cimalı Kanalistikalık Programası.